దేవునికి మహిమ కలను హాలెలుయ హాలెలుయ ఈ రాత్రి కల సమయంలో దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఈ ఆగస్టు నెల అంతా దేవుడు మనందరినీ సజీవులుగా ఉంచి ఈ ఆఖరి రోజున దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు చేసిన మేలులను బట్టి ఉపకారాలను బట్టి మనమందరము దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు తెలియచేయటానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి సమయం మంచి అవకాశం జనరల్గా కృతజ్ఞతా స్థుతి అంటే దేవుడు అంటే దేవుడు మాత్రమే కాదు ఎవరు చేసినా సరే వారు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పడం కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మనుషులకైతే థ్యాంక్స్ చెప్పారా కృతజ్ఞతలు చెప్పారా అని అంటా ఉంటాం దేవుని దగ్గరికి వచ్చేసరికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు అని అంటాం అంటే స్థుతి అనేది సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు చేసేది ఆరాధనలో చేసేది ప్రార్థనలో చేసేది పాటల ద్వారా చేసేది అలాగే దేవుడు చేసిన మేలులను బట్టి దేవుని యొక్క మరి మేలులు పొందిన తర్వాత చేసేటువంటి ఆ స్థుతినే కృతజ్ఞతా స్థుతి అని అంటా ఉన్నా ఈ రాత్రి కల సమయంలో కొన్ని విషయాలు మనము ఆలోచన చేద్దాం జనరల్గా అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు ప్రతీది బాగున్నప్పుడు కష్టం అనేది తెలియనప్పుడు ఇబ్బంది అనేది తెలియనప్పుడు వాళ్ళకి కృతజ్ఞత అనేటువంటి పదం గుర్తురాదు కొంతమందికి కృతజ్ఞత అనేటువంటి పదం గుర్తురాదు ఎందుకని ఆంజలి తట్టి మళ్ళీ ఏమైంది ఓకే అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు కొంతమందికి కృతజ్ఞత అనేటువంటిది గుర్తురా కొంతమంది పరిస్థితులన్నీ బాగున్నాయి కదా మేమందుకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి అనేటువంటి ధోరణిలో కూడా కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ఈ రోజునే వచ్చి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఈ రోజునే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలా ఏ ప్రతిరోజు మేము చెల్లించడం లేదా అనే ధోరణిలో మరికొంతమంది ఉండొచ్చు గమనించండి మీకు ఒక్క మాట చెప్తా యశ గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు చదివితే ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చి కూర్చుందును ఎక్కుదును సమానునిగా చేసుకుందును అని నీవు మనసులో అనుకుంటివి కదా చాలు చాలు ఎవరి గురించి చెప్పబడుతున్నాయి ఈ మాటలు లూసిఫర్ ఎవరి గురించి లూసిఫర్ అప్పటికి సాతాన్ కాదు దేవుని దూతలలో ఒక ప్రధాన దూత ఎవరు చెప్పండి దేవుని దూతలలో ఒక ప్రధాన దూత బాగా ఆలోచన చేయండి దేవుడు దేవదూతలను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశముతో ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దూతల యొక్క డ్యూటీలు వేరే మనకలాగా వాళ్ళకు ఉండవు మనలాంటి పరిస్థితులు దేవదూతలకి లేవు బాగా ఆలోచన చేయండి మనకు ఆకలేస్తాయి దేవదూతలకు ఆ ఆకలేస్తాయా లేదు మనకి కష్టాలు శ్రమలు ఉంటాయి వాటికి ఉంటాయి ఎక్కడ ఉండవు మనకి నిద్రపోకపోతే నీరసం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఉండవు మన పరిస్థితి వేరే వాళ్ళ పరిస్థితి వేరే అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేవదూతలకి దేవుడు ఒక మంచి పని అప్పగిచ్చాడు ఏంటంటే దేవుని ఆరాధించడం అంతే ఇంకా ఇంకా వేరే పని ఏమి లేదు 
దేవునిని ఆరాధించడం అయితే ఏ ఇబ్బంది లేకపోయినా ఏ కష్టం లేకపోయినా దేవుడిని ఆరాధించవలసినటువంటి ఆ దేవదూతల్లో కొన్ని ఏం చేశాయి కొన్ని ఏం చేశాయి ఈ లూసిఫర్ మాట విని అవన్నీ కూడా పరలోకముల నుండి బయటకు వచ్చేసాయి కొన్ని పరలోకము నుండి బయటకు వచ్చేసాయి అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఈ మాట నేను మీకు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే అవి దేవుని దగ్గర ఉంటే ఎంత బాగుండో దేవుని దగ్గర పరలోకంలో ఉంటే వాటి పరిస్థితులు ఎంత బాగుండో కానీ అవి మంచి పరిస్థితిని విడిచిపెట్టి దేవుని దగ్గర చక్కగా సంతోషించవలసినటువంటి ఆనందించవలసినటువంటి పరిస్థితులను విడిచిపెట్టి అవి ఏం చేసినాయి అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నాను కొంతమంది ఈ లోకంలో జనాలు ఎలాగున్నారంటే దేవునిని విడిచి వారి సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా వారి సొంత నిర్ణయం ప్రకారంగా వారి సొంత ఉద్దేశములను అనుసరించి నడుచుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో దేవునిని విడిచిపెడుతున్న వారు కాదనుకుంటున్నటువంటి వారు ఇలాంటి పరిస్థితులు కొంతమంది మానవులు కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు ఆలోచన చేయాలి ఈ రాత్రి మన యొక్క పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయంటే ఈ రాత్రి మనము మన గృహాలలో సమాజంలో మనము ఈ రకంగా ఉన్నామంటే దేవుడు ఎంత మేలు చేసినట్టు మన సచివులుగా ఉన్నామంటే దేవుడు మనకు ఎంత సహాయం చేసినట్టు ఆలోచన చేయండి అందుకనే పౌలు గారు తెసలోనికి రాసినటువంటి పత్రికలో ఆయన చెప్తూ ప్రతి విషయం మనందును దేవునికి ఏం చేయాలంట కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుడి అలా చేయుట క్రీస్తు చేస్తున్నందు మీ విషయంలో ఏమై ఉన్నదంట దేవుని చిత్తమై ఉన్నది అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి విషయం అది మంచైనా చెడైనా లేకపోతే మనకు సుఖమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా సంతోషించే పరిస్థితులు ఉన్నా ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కడుపు నిండేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కడుపు నిండేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఏ సందర్భంలోనైనా ఏం చేయాలంటే మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేవారుగా ఉండాలి ఈ రాత్రి క్లుప్తంగా మనందరికీ చాలా సందర్భాల్లో విన్నటువంటి మాటలే క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఎవరికి మనము కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించాలి టు హోమ్ మొదటిది మొదటి పాయింట్ టు హోమ్ ఎవరికి త్రియేక దేవునికి ఎవరికి చెప్పండి త్రియేక దేవునికి మనము దృఢతాంతముల మొదటి గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువు చూడండి యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి ఆయన కార్యములను జనములలో తెలియచేయుడి ఆయనను గూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన అద్భుత క్రియలన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చేయుడి చాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇక్కడ ఆసాపు అనేటువంటి ఆయన చెప్తున్నటువంటి కొన్ని మాటలు మనము ఏడవ వచనంలో చదివితే యహోవాను స్థుతి చేయు విచారణను ఏర్పరిచి దావీదు ఆసాపు చేతికిని వారి బంధువుల చేతికిని దానిని అప్పగించాను ఆ స్థుతి విధమే మనగా ఎలా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి అనేటువంటి మరి విధానమును తెలియచేస్తూ వారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం ఎలాగంట 
ఆయన నామము ప్రకటింపబడాలి ఏంటంటే దేవునికి కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించడం అంటే ఆయన నామం ఇమ్మవాలి ప్రకటింపబడాలి ఇంకేముంది ఆయన కార్యములను జనములలో తెలియచేయుడి ఏం చేయాలంట ఆయన కార్యమును జనములలో తెలియచేయుడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఆదివారం సాక్ష్యాలకి సమయం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది ఎందుకు సాక్ష్యాలకి సమయం ఇవ్వబడుతుంది ప్రార్థనకి రాకముందే మీరు ఒక్కలే వచ్చి నా చెవులు చెప్పచ్చు కదా దేవుడు నా జీవితంలో ఎలా చేశాడని ఒక మాట నాకు చెప్తే చాలదా జనాలలో ఎందుకు చెప్పాలి అంటే వాక్యం చెప్తుంది జన జనములలో ఏం చేయాలంట ఆయన కార్యములను అంటే అలా చెప్పడం ఏంటంటే దేవునిని స్థుతించడం లేకపోతే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం ఇంకేముంటుంది ఆయనను గూర్చి పాడుడి కొంతమందికి పాటలు పాడటం అంటే ఇక నుంచున్న వాళ్ళే పాడాలి కూర్చున్న వాళ్ళు మేము పాడకూడదు పాడితే ఇంకేమైనా ఉందా అన్నట్టుగా కొంతమంది నోరు అలాగా ఏదో గంపి టంటి చేసినట్టు నోరు తెరవకుండా అలా కూర్చునేటువంటి పరిస్థితులు కొంతమందిలో కదా వాక్యం చెప్తుంది పాడటం అన్నా సరే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినట్టే ఇంకేముంటుంది ఆయనను కీర్తించుడి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం దేవునికి వందనాలని చెప్తూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే వాక్యాలు చెప్తున్నాయి ఆయనను కీర్తించాలి అని ఆయన అద్భుత క్రియలు అన్నిటిని గురి చేయించాలంట సంభాషణ చేయుడి కొంతమందికి సంభాషణ అంటే ఎంత ఇష్టమో కొంతమందికి సంభాషణ అంటే ఎంత ఇష్టమో సంభాషణ అంటే ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారేమో నలుగురు కలిసి కూర్చుంటే మాట్లాడుకుంటారే దాన్నే సంభాషణ అంటారు అనమాట దేని గురించి సంభాషణ దేని గురించి సంభాషణ చీరల గురించి మాట్లాడమంటే అబ్బో ఎంత ఓపిక వచ్చేద్దో ఒక సీరియల్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంత ఇష్టం పెరిగిపోద్దో కదా వాక్యాలు చెప్తున్నాయి ఆయన చేసిన అద్భుత క్రియలను బట్టి ఏం చేయాలంట సంభాషణ చేయాలి అంటే స్థుతి విధానము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించేటువంటి విధానములో ఇక్కడ ఆసాపు ఈ విధానాన్ని ఆయన మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నట్లుగా దేవునికి వాక్యంలో మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మన జీవితంలో మన యొక్క కృతజ్ఞతా స్థుతి ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మనము ఆలోచన చేద్దాం నూట ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన చూడండి మొదటి నుంచి చదువుదాం నా పూర్ణ హృదయముతో నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుచున్నాను దేవతలు ఎదుట నేను కీర్తించదను నీ పరిశుద్ధ ఆలయము తట్టు నేను నమస్కారము చేయుచున్నాను చూడండి ఇక్కడ దావీది గారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు దావీది గారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏమని చెప్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాలను కనుక మనం ఇక్కడ గమనిస్తే పూర్ణ హృదయముతో ఏం చేస్తున్నట్టు ఆయన పూర్ణ హృదయముతో కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుచున్నారు కృతజ్ఞత స్థుతులు ఎలాగంట పూర్ణ హృదయం ఆలోచన చేయండి ఏదో చెప్పాలి కదా అని కాదు నోటి ద్వర కాదు లేదా ఇంట్లో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని కాదు ప్రార్థనకి రాబోతే పాస్ట్ గారు ఏదో అనుకుంటారని కాదు మనము దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతి అనేది ఎలా ఉండాలంట పూర్ణ హృదయముతో ఆలోచన చేయండి దేవుని యొక్క వాక్యంను బట్టి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు దేవతలు ఎదుట నీ పరిశుద్ధ ఆలయము తట్టు నీ నమస్కారము చేయుచున్నాను నీ నామం అంతటికంటే నీవి ఇచ్చిన వాక్యము గొప్ప చేసాను నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమున కృతజ్ఞతా స్థుతులు నేను చెల్లించు చూసారా కృతజ్ఞతా స్థుతులు ఎలా చెల్లించాలి అంటానికి కొన్ని వచనాలు మనం చదివాం ఆసాప్ చెప్పినటువంటి విధానం దావీదు అనుసరించినటువంటి విధానం వాక్యాలలో మనం చదివాం కాబట్టి దేవునికి 
అట్టి రీతిగా మనం ఏం చేసేవారుగా ఉండాలి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించేవారు కృతజ్ఞతాస్థితులు ఎవరికి చెల్లించాలి టు హూమ్ అన్నాను కదా ఎవరికి దేవునికి రెండవదిగా వెన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మంచి జరిగినప్పుడా చెడు జరిగినప్పుడా లేకపోతే మనకి సౌకర్యాలన్నీ బాగున్నప్పుడా లేకపోతే సౌకర్యాలు కొద్దిగా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడా వాక్యాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ప్రతి విషయమునందు ఎప్పుడంట ప్రతి విషయమునందు యోబు గారి జీవితంలో యోబు గారి భార్య యోబు దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఇంకనూ నీ యొక్క యథార్థతను విడిచిపెట్టవా అంతే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు కేవలం మంచి మాత్రమే కావాలా దేవుని నుంచి మేలులు మాత్రమే కావాలా కీడు అనుభవించదగదా అన్నట్లుగా ఆయన మాట్లాడినట్లుగా యోగ గ్రంథములు రెండవ అధ్యాయంలో మనము తొమ్మిది పది వచనాలు చదివితే ఈ విషయాలు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దేవునికి ఎప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి అంటే ప్రతి విషయములో ప్రతి సందర్భములో ఎందుకు చెల్లించాలి ఫస్ట్ టు హోమ్ అన్నాను కదా రెండు వెన్ ఎప్పుడు మూడవది వై ఎందుకు చెల్లించాలి ఎందుకు చెల్లించాలి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పది మంది కుష్ఠరోగులు ఏసే దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని శుద్ధి చేయ అని అడిగితే ఏసయ్య వారికి ఒక మాట చెప్తాడు ఏమని మీరు వెళ్ళి ఏం చేయమంటాడు యాజకులకు కనపరుచుకొనుడి అని చెప్తూ ఉంటాడు లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఈ విషయాలన్నీ మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి అయితే వారు వెళ్ళుచు ఉండగా పది మంది ఏమయ్యారట శుద్ధులయ్యారు అయితే వారిలో ఒకడు మాత్రమే వెనక్కు వచ్చి వాడిలో పది మందిలో ఒకడు మాత్రమే వెనక్కు వచ్చి ఏం చేశాడు ఆయన పాదముల యొక్క సాగిల పడి కృతజ్ఞతలు చెల్లించచ్చు ఆ దేవునికి మరి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడని వాక్యాలు చెప్తున్నాయి ఆ వ్యక్తి సమరయుడు అని వాక్యం చెప్తా ఉంది అంటే దేవునిని ఎరగని వాడు అన్యుడు అని కూడా అర్థం అయితే ఏ అంటూ ఉన్నాడు ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరిచి తిరిగి వచ్చిన వాడు ఎవడును ఆగబడలేదా అని ఏసయ్య అంటూ ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు పది మంది చుద్దులయ్యరు కారా తొమ్మిది మంది ఎక్కడా సరే తొమ్మిది మందిని పక్కన పెడదాం వచ్చినటువంటి ఆ ఒక్క సమరేడిని బట్టి ఏసయ్య సంతోషించాడా లేదా ఏసయ్య ఆనందించాడా లేదా గమనించాలి ఎందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి అంటే ఆ అటువంటి వారిని బట్టి దేవుడు ఆనందించేవాడు ఉన్నారు అది దేవునికి మహిమ దేవునికి మహిమ కాబట్టి దేవునిని మనము కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించేవారు ఉండాలి ఆ తర్వాత నాలుగో పాయింట్ ఫర్ వాట్ దేని కొరకు ఆయనకు మనము కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి ఫర్ వాట్ కురుందులు రాసిన రెండవ పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం కురుందులు రాసిన రెండవ పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చదువుతాం చూడండి చెప్పసఖ్యము కానీ ఆయన వరమును గూర్చి దేవునికి స్తోత్రము ఏంటంట ఏంటంట చెప్పసఖ్యము కానీ ఆయన వరమును గూర్చి దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి ఏసయ్య మనకు ఈ లోకానికి ఎలా ఇవ్వబడ్డాడు అంటే ఒక వరముగా ఇవ్వబడ్డాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆ వరము మనము వివరించగలమా అంటే వివరించలేం ఆయన ప్రేమను మనము చెప్పగలమా అంటే 
ప్రేమ ఉందని చెప్పవచ్చు కానీ ఎంత ప్రేమ అనేది చెప్పలేం ఆయన బలం గురించి చెప్పగలమంటే ఆయనకు బలం ఉందని చెప్పవచ్చు కానీ ఎంత బలమో చెప్పలేం ఆయన జ్ఞానం గురించి చెప్పాలి అంటే జ్ఞానం ఉందని చెప్పవచ్చు కానీ ఎంత జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పలేం చెప్పసఖ్యము కానీ ఆయన వరం సో మనము ఎందుకు ఏ ఉద్దేశంతో ఆయనకు కృతజ్ఞతాశీలు చెల్లించాలంటే ఆయన మనందరి కొరకు ఈ లోకానికి ఒక గిఫ్ట్గా మనందరి పాపాల నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక వరముగా ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనని బట్టి మనం ఏం చేయాలంట దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి మరి ఎలా చెల్లిద్దాం ఎలా చెల్లిద్దాం ఇందాక ఆసాబ్ చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు విన్నాం అలాగే దావీద్ గారు చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు విన్నాం అలాగే అరవై ఆరవ కీర్తనలో అరవై ఆరవ కీర్తనలో చూడండి మొదటి నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్దాం సర్వలోక నివాసులారా సంతోష గీతము పాడుడి ఆయన నామ ప్రభావము కీర్తించుడి ఆయనకు ప్రభావము ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించుడి ఇలాగూ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుడి నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ బలాతిశయమును బట్టి నీ శత్రువులు లొంగి నీ వద్దకు వచ్చేదరు సర్వలోకము నీకు నమస్కరించి నిన్ను కీర్తించును నీ నామమును బట్టి నిన్ను కీర్తించను చూడండి ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్యములో కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ దావీద్ గారు రాసినటువంటి కొన్ని మాటలు మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉండాలి ఎవరు చెల్లించాలంట సర్వలోక నివాసులారా కొంతమంది అనుకుంటారు నాకు పలానా మేలు చేస్తేనే దేవునికి కృతజ్ఞతాశులు చెల్లిస్తాను అని అనుకుంటారు కానీ వాక్యాలు చెప్తా ఉన్నాయి మొత్తం సర్వలోక నివాసులు ఏం చేయాలంట దేవుని గురించి సంతోష గీతము పాడుడి ఆయన నామ ప్రభావమును ఆయన నామములోనే ఏముంది ప్రభావం ఉన్నది ఆయన నామములు ఏముంది ప్రభావం ఉన్నది వాక్యాలలో మనం చూస్తే ఈ నామము వలనే మనకు రక్షణ అని ఉంది ఆయన నామములో ఎన్నో స్వస్థతలు జరిగాయి ఆయన నామములో ఎన్నో దయ్యాలు పారిపోయాయి కదా ఆలోచన చే ఆయన నామములోనే ఏముంది ప్రభావం ఉన్నది కొన్నిసార్లు కొన్ని చోట్ల కొంతమంది పేర్లు చెప్తే పనులైపోతాయి కొన్ని చోట్ల కొంతమంది పేర్లు చెప్తే పనులైపోతాయి ఏయ్ నేను ఎవరో తెలుసా పలానా వాళ్ళ మనిషిని అన్నారు అమ్మో అవునా అని తక్కువను పనిచేసేస్తారు ఈ లోకములో కొన్ని చోట్ల కొన్ని పేర్లకి అంత ప్రభావము ఉంటూ ఉండాలి ఓకే దేవుని యొక్క నామానికి ఉన్న ప్రభావము కనుక మనం గమనిస్తే ఆలోచన చేయండి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఏమైనా సరే భయపడవలసిందే దయ్యాలు ఏవైనా సరే వనకవలసిందే కదా పేతురి ఆహ్వానులు దేవాలయానికి వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక గృ కుంటివాడు ఏమైనా దొరుకుతుంది అని వారు ఆశిస్తూ ఉంటే మా దగ్గర వెండి బంగారాలు లేవు కానీ ఏమన్నారు ఏసు నామములు నీవు లేచి నడు అన్నారు కదా ఏ నామం పని చేసింది అక్కడ ఏసయ్య నామం ఆలోచన చే కాబట్టి ఆయన నామములు ఏమున్నది ప్రభావం ఆయనకు ప్రభావం ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించుడి ఇలాగు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుడి నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి కార్యములు ఎంతో భీకరములైనవి ఆలోచన చేయండి 
ప్రస్తుత కాలంలో సైన్స్కి దేవునికి పడటం లేదు కొంతమంది సైన్సే కరెక్ట్ అంటూ ఉన్నారు కొంతమంది సైన్స్నే కరెక్ట్ అంటూ ఉన్నారు మరి సైన్స్ ఏం చెప్తుంది మనిషి ఏమో కోతి నుంచి వచ్చాడు అని చెప్తుంది మనిషి కోతి నుంచి వచ్చాడు అని చెప్తుంది తోకలు ఉన్నాయా మనకు లేవు మనకి తాతలకి మన ముత్తాతలకి మన మామూలకి అమ్మమ్మలకి ఉన్నాయేమో మా తాతకు తోక ఉంది అంటావా మళ్ళీ కోపం కదా ఆలోచన చేయండి కానీ వాక్యం చెప్తుంది మానవుడు ఎలాగ సృష్టింపబడ్డాడు ఎలా నిర్మించబడ్డాడు అని మనకు తెలుసు అది నమ్ముతున్నాం మనం సైన్స్ ఏమంటుందంటే ఒక భారీ విస్ఫోటనం జరిగి ఏం జరిగిందంట భారీ విస్ఫోటనం జరిగి ఏం జరిగింది ఆకాశంలో రకరకాల ఏమైనాయి నక్షత్రాలు ఏర్పడటం గ్రహాలు ఏర్పడటం సూర్యచంద్రుడు నక్షత్రాలు ఏర్పడటం ఇలాగ జరిగింది అంటూ ఉంటారు దానినే బిగ్ బ్యాంగ్ థియోరీ అని చెప్పేసి కూడా అంటూ ఉంటారు స్కూల్లో పిల్లలు మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మీ యొక్క పుస్తకాలలో ఉంటూ ఉంటాయి సైన్స్ అది చెప్తుంది కానీ అన్ని గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు కేవలం భూమి మీద మాత్రమే మానవుడు జీవించేటట్టుగా దేవుడు చేయలేదా భూమి మీద మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఉండేటట్టు దేవుడు చేయలేదా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి అసలు ఈ భూమి గాలిలో వేలాడుతూ ఉంది ఈ భూమి ఏం చేస్తా ఉంది గాలిలో వేలాడుతూ ఉంది ఆలోచన చేయండి ఈ భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా మన నెత్తి మీద ఏదైనా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలాగే ఉంటుంది ఓంగుంటే టైపింగ్ మన పడిపోద్ది మరి ఎన్నెన్ని అంతస్తులు కట్టేస్తున్నారు బిల్డింగ్లు మరి భూమి ఎలా తిరుగుతున్నప్పుడు బిల్డింగ్లు పడిపోతున్నాయా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి వాక్యాలు చదువుతూ ఉంటే నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి చాలా అంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం నేను సింపుల్గా చెప్తున్నాను కానీ లోతుగా వెళ్తే ఆయన కార్యాలు చాలా భీకరములైనవి నీ బలాతి శయమును బట్టి నీ శత్రువులు లొంగి నీ వద్దకు వచ్చేదరు దేవుడు ఏం చేయగలడు శత్రువులు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే లొంగి మన దగ్గరకు వచ్చేటట్టుగా ఆయన చేయగలడు జనరల్గా అయితే యుద్ధాలు చేసి శత్రువులను ఓడిస్తే తప్ప అక్కడ ఇలాంటిది జరగవు కానీ దేవుడు తలుచుకుంటే శత్రువులను కూడా ఏం చేయగలుగుతాడు మన దగ్గరకు వచ్చేటట్టు చేయగలుగుతాడు ఆలోచన చేయండి ఒక ఇద్దరు కుష్టి వాళ్ళు వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది సై శత్రు సైన్యము అమ్మో ఎవరో వచ్చేస్తున్నారు అని అనుకుని ఎక్కడ సామానం అక్కడ విడిచిపెట్టి పారిపోయినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యాలలో మనము చదువుతూ ఉంటాం ఆలోచన చేయండి దేవుడు ఆయన శత్రువులను ఏం చేయగలుగుతాడు లొంగి నీ వద్దకు తీసుకుని రాగలు సర్వలోకం ఏం చేయాలంట నమస్కరించి నేను కీర్తించడం నీ నామమును బట్టి నిన్ను కీర్తించడం కాబట్టి ఈ రాత్రి దేవుడు చేస్తున్నటువంటి క్రియలను బట్టి మేలులను బట్టి కార్యములను బట్టి మనం ఏం చేసే వరకు ఉండాలి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించే వరకు ఉండాలి ఈ రోజున మనములను దేవుడు సజీవులుగా ఉంచినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించే వరకు ఉండాలి కాబట్టి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మనందరం కలిసి దేవుని సన్నిధులు ప్రార్థన చేద్దాం కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వెనుకడిలో ఫలింపచేసి నడిపించాక ఆమె పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ గొప్పదేవ నిగ్గాన నామకు వందనాలు తండ్రి ఈ రాత్రి గల సమయంలో నీ సన్నిధికి మేమందరం వచ్చి ఈ నెలంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి నడిపించే విధానాన్ని బట్టి నీ సన్నిధిలో నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు అందనారు 
అలాగే వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ నెల కొరకు మేము ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు కొందరాలు దేవ సహాయం దయచేయండి చేసిన ప్రతి ప్రార్థనలు మీరు ఆలకించారు అందులో బట్టి మీకు కొందరాలు మా ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చినందుకు వందనాలు దేవ ఈ రాత్రి నీ సన్నిధి విడిచి మా గృహాలు వెలిచి ఉండగా నీ మెండైన దేవనలతో ఆశీర్వాదములతో మమ్మల్ని పంపి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని ఏసు నామము నా ప్రార్థన చేర్చు నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు నేసు గ్రీస్ వారి కృప పరిశుద్ధాత్మక నేను సహవాసము సహాయం కాపుదల నడిపింపు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఆయన బిడ్డలైన మనందరికీ తోడై నడిపించడం గాక ఆమె ఏ సురక్తమైన